চলে এসেছি আমরা গার্ডেন কিচেন এটা শ্যারাটনে অবস্থিত রমজানে খুব হাইপ ছিল এই রেস্টুরেন্টের আমি মারুফের সাথে চলে এসেছি সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমার নতুন একটি ট্যুর ব্লগে আজকের ব্লগে আমি শ্যারাটনে বুফে ডিনারের রিভিউ করব রিভিউ ঠিক না খাবারগুলো দেখাবো তাদের সবগুলো খাবারই বেশ মজা গুড়ের চাটা মাত্র খেয়ে আসলাম সেটা খুব ভালো লাগছে এই হলো মারুফ আর এই হলো সারাটা খুবই সুন্দর হয়েছে তো ব্লগটা আমি আজকে একটু অন্যরকম করে সাজিয়েছি চলুন ব্লগটি শুরু করা যাক হাতে কিছুটা সময় নিয়ে বের হয়েছি হাতে জিল হয়ে চলে যাচ্ছি বনানিতে শ্যারাটন হোটেলে শ্যারাটনে পৌঁছতে পৌঁছতে মাগরিবের সময় হয়ে এসেছিল আমরা মাগরিবের নামাজ পড়তে তাদের প্রেয়ার রুমে গিয়েছিলাম হোটেলটা বেশ নতুন ছ মাস হলো উদ্বোধন হয়েছে এদের ইন্টেরিয়ারটা আমার বেশ পছন্দ হয়েছে তবে লবিটা একদমই ভালো লাগেনি আমি আর মারফ এসেছি শ্যারাটনে সি ফুড ফেস্টিভ্যালে এই ফেস্টিভ্যালের বুফে ডিনারের মূল্যটি হলো সাড়ে আট হাজার টাকা বাই ওয়ান গেট ওয়ান অফার আছে তাদের বুফে রেস্টুরেন্ট গার্ডেন কিচেনটি দেখতে বেশ সুন্দর চোদ্দতলার উপর অবস্থিত তাদের আউটসাইড লবিটা আরও সুন্দর পুরো ঢাকা শহরের গ্লিমস দেখা যায় সি ফুড থিমের সাথে মিলিয়ে তাদের রেস্টুরেন্টটিকে সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে কোনো ফেস্টিভ্যাল ছাড়া সব সময় যে আইটেমগুলো রেগুলার আপনারা শ্যারাটনে পাবেন সেই আইটেমগুলো আমি আপনাদের এখন এক নজরে দেখিয়ে দিচ্ছি আমরা গিয়েছিলাম সি ফুড ফেস্টিভ্যালে সেই আইটেমটা আমি আপনাদের পরে দেখাচ্ছি চলুন মারুফুর মুখে আমরা তার দুপুরের খাবার বিবরণটা শুনিনি 
হ্যাঁ তুমি দুপুরে কি কি খেয়েছো বলো গরুর মাংস যেটা ছিল বিফ কারি পুরা হাফ কেজি খাইছি হাফ কেজি এরপরে তোর মিষ্টি ছিল মিষ্টি ছিল তোর ছানার মিষ্টি গ্রেভি মিষ্টি ভালো লাগছে মিষ্টি মনে কর সাত পিস মারছি সাত পিস দই ছিল দই খাইছি এই এটা খাই তো আসছি এখন তো খাচ্ছি এখন আমরা খাচ্ছি হলো এই যে সেরাটনে সবগুলো মারুফ খেয়ে নিয়েছে এখন আবার আমরা স্যুপ নিয়ে বসেছি আরো খাওয়ার সময় আছে আরো খাওয়ার সময় আছে দেখে নেন আপনারা দেখে নেন ওর চুল কিন্তু সবগুলোই কালো এই কালো অবস্থায় মারা যাবে ছেলেটা ঠিক আছে আমি সেদিনের ফিচারিং ফুডগুলো আপনাদের এখন একে একে দেখাচ্ছি প্রথমে দেখাচ্ছি র্যাকো প্ল্যাম উইথ বার্বিকিউ সস দ্বিতীয়টি হলো প্রাইম রিপস এই দুটি খাবারের স্বাদ অতুলনীয় সিফুড ফেস্টিভালে মাছের কোনো অভাব ছিল না সমুদ্রের সব ভালো ভালো বিখ্যাত মাছই তারা কাউন্টারে রেখেছে শেফকে বললি শেফ আপনাকে লেমন বাটার সস দিয়ে স্টার ফ্রাই করে দিবে প্রত্যেকটি মাছের স্বাদ ছিল অতুলনীয় আমার পছন্দের প্রাইম রিপস আর এখানে নিয়েছি জাপানিজ ফুড সুশি মাখি রোল মারুফু নিয়েছে প্লেট ভর্তি ফিশ এই পাতের যতগুলো আইটেম ছিল সবগুলোই ছিল খুবই মজার মারুফ আইসক্রিমও নিয়ে এসছে দুই বাটি সে মাছ খাওয়ার পরই আইসক্রিম খাবে প্লেট ভর্তি ফিশ নিয়ে বসেছে যতগুলো আইটেম আপনাদের প্রথমে দেখিয়েছি সবগুলো আইটেমই আমি নিয়েছি প্রত্যেকটি ফিশের আলাদা আলাদা ফ্লেভার মুখে যাচ্ছিল আর বুঝতে পারছিলাম এটা এই ফিশ আমি এর কিছুদিন আগেই কক্সবাজার ঘুরে এসেছি তারা টুনা ফিশ স্যামন ফিশ এমনভাবে ভাজি করে দিয়েছিল যে সব কিছু একই রকম লাগতেছিল খেতে এই হলো কলাতলি বিচের খাবার আর শেরাটনের খাবার সবগুলো ফিশের মধ্যে আমার স্যামন ফিশটা চমৎকার লেগেছে এর স্বাদ মুখে লেগে থাকার মতো এই প্লেটে নিয়েছি আমি র্যাকো প্ল্যাম ও সিফুড পায়লা সিফুড পায়লাটা তেমন ভালো লাগেনি তবে এই র্যাকো প্ল্যামটা ছিল চমৎকার মারুফ প্লেট ভর্তি করে ডেজার্ট নিয়ে এসেছিল সে বেশ তাড়াতাড়ি খাচ্ছিল খুবই ইয়ামি ছিল এই ল্যাম্পটা সব নিয়ে নয় একটা একটা করে হ্যাঁ খেতে পারো আমি শেয়ার করবো সমস্যা নেই সবগুলোই মজা আমি আগে এসছি তো ওগুলো ভালো সব আমিও মারুফ পাতে সবগুলো ডেজার্টই তুলে নিয়েছিলাম প্রায় বৃষ্টির মতো ডেজার্ট ছিল এর মধ্যে আমাদের মাত্র দুটি আইটেম ভালো লেগেছে অপেরা কেক ও চকলেট কেক তাদের চারটি ফ্লেভারের আইসক্রিম রয়েছে তার মধ্যে পেস্তাশিও আইসক্রিমটি আমি নিয়েছিলাম শুধু কিন্তু আমার মুখে সেটা রোচেনি 
ডেজার্টের দিক থেকে শেরাটন আমাদের বেশ আশাহত করেছে ডেজার্টের জন্য সেরা হলো ওয়েস্টার্ন হোটেল তাদের ডেজার্টগুলো ছিল চমৎকার শেরাটন হোটেলে এতগুলো ডেজার্টের মাঝখানে চিজ কেকও দেয়নি আমার চিজ কেক খুব পছন্দের একটা ডেজার্ট আইটেম তবে শেরাটন হোটেলে ফিচারিং যে আইটেমগুলো আছে যেমন সি ফুড প্রাইম রিপস র্যাকোপ্ল্যাম এগুলোর স্বাদ ছিল চমৎকার আর জাপানিজ আইটেমগুলো অতুলনীয় ছিল খাসির পায়া ও গুড়ের চা দুটোই চমৎকার ছিল আমার কাছে ওয়েস্টিন চা নিয়েছিলাম সে চা ছিল আমার পান করা নিকৃষ্ট চায়ের মধ্যে একটি সেরাটনের গুড়ের চাটা ছিল চমৎকার আমি দুই কাপ চা পান করেছিলাম সেদিন খাওয়া দাওয়া শেষ করে ব্লগের শেষ অংশে আমি আপনাদের সেদিন বুফেটে কি কি আইটেম তারা অফার করেছিল সেগুলো দেখাচ্ছি এখানে আমি ফিচারিং আইটেমগুলো দেখাবো না তাদের রেগুলার বুফেতে যে আইটেমগুলো সবসময় গেলেই আপনারা পাবেন সেই আইটেমগুলি আমি আপনাদের এখন দেখাচ্ছি ইন্ডিয়ান সেকশনে চলে এসছি এখানে ছিল ইলিশ পোলাও যেটা আমি ছুঁয়েও দেখিনি কালা ভোনাটা দেখতে বেশ ভালো লাগছিল তারপর খাওয়া হয়নি এরপরের আইটেম হচ্ছে প্রন কারি এটা দেখতে তেমন ভালো লাগছে না ছোট ছোট প্রন দিয়ে করেছে সম্ভবত এগুলো হলো ভেজিটেবল আইটেম যেগুলো আমি কখনো পাতে তুলে নেই নি আর আপনাদেরও দেখাচ্ছে এশিয়ান ফুড কাউন্টারে চলে এসছি এখানে রয়েছে সিজন স্টাইলে বিফ ফ্রাইড রাইস ও স্পাইসি ক্র্যাপ এগুলো আমি খেয়ে দেখিনি কিন্তু দেখতে বেশ ভালো লাগছিল জাপানিজ স্টেশনে গিয়ে আমি শেফের সাথে কথা বলে একটি মজার সস বানিয়ে নিয়েছিলাম যেগুলো দিয়ে এই আইটেমগুলো খেতে বেশ লেগেছিল আমার ব্লগের এই অংশে আমি আমার বন্ধু যেখানে জাপানিজ ফুড খুব পছন্দ করে তানবির আল ফজল তাকে বলবো সে বুফেতে এলে অবশ্যই যেন এই আইটেমগুলো বারবার চেখে দেখে এবার আমি আপনাদের দেখাচ্ছি তাদের হট ফেভারেট স্টেশন জাপানিজ স্টেশন তাদের জাপানিজ স্টেশনের প্রত্যেকটা খাবারই নাকি খুবই মজার আমি সবগুলোই চেখে দেখেছিলাম হ্যাঁ প্রত্যেকটা আইটেমই আসলে খুবই মজার দেশি চিংড়ি দিয়ে এই আইটেমগুলো করা হয়েছে 
সবগুলো আমি চেখে রেখেছিলাম আইটেমগুলা বেশ মজার ছিল আমার পুরো ফ্যামিলির চিজ খুব পছন্দ কিন্তু সেদিন অনেক আইটেম খাওয়াতে চিজের কোনো আইটেমই স্টার্টারে নিতে পারিনি সিজনাল ফুডের মধ্যে কাঁঠালও ছিল কাঁঠাল আমি এমনি খাই না কিন্তু সেদিন খুব খেতে ইচ্ছে করেছিল কিন্তু আমার আর খাওয়া হয়ে ওঠেনি সবাইকে দেখেছি প্লেট ভর্তি করে চিংড়ি খেতে আমার এক বন্ধু আছে আমাদুল হাসান জীবন সে থাকলে সেও প্লেট ভর্তি করে এখানে এসে চিংড়ি খেত আমার ওয়াইফ আসলে অবশ্যই এই প্রত্যেকটা সালাদ সে চেখে দেখত তার সালাদ খুব পছন্দের তো আজকের ব্লগটি এখানেই শেষ করছি বাইরে এসে খোলা হাওয়ায় গুড়ের চাই খাচ্ছিলাম হ্যাঁ গুড়ের চার কথা বারবার বলছি কারণ গুড়ের চাটা আমার বেশ ভালো লেগেছিল তো ব্লগটি এখানেই শেষ হচ্ছে দেখা হবে আগামী সপ্তাহে নতুন কোনো ব্লগ নেই সে পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকবেন সচেতন হবেন আল্লাহ হাফেজ